ওদের কাছে তো খালি নারীর দেহ দরকার ওদের তো গল্প দরকার নাই আমাদের মতো স্টারও দরকার নাই আমার একটা জিনিসে খুব বেশি দেখানো হয়েছে আমার রান দেখানো হয়েছে আমাকে ডিরেক্টররা জোর করেই বলতো তারা এক ধরনের পুশ করত আমাকে যে আপু আপনার কিন্তু হাফ প্যান্ট পড়তেই হবে কেন পড়তে হবে আপনার আপনার রান্না দেখলে দর্শক হলে ঢুকে না এই কথাটা তারাই বলতো যদি আমি শখ করে পড়তাম হাফ প্যান্ট টা না কিন্তু তখনকার আমলে এমন কোনো নায়িকা নাই যে হাফ প্যান্ট পরে নাই সবাই পড়ছে তখন ওনার মতো বড় ডিরেক্টর যারা ছিল তারা কিন্তু গিভ অ্যান্ড টেক ছাড়া কথা বলে না जीवन गल्प जाना चेष्टा कर इराके जन्मग्रहण कर विुक्तराष्ट्रे पारि जमीये आरोप समय व्यस्तता कैमन से चेष्टा कर मेकानिकलोमोबाइल इंजिनियर छ তো ওই হিসেবে আমার আব্বা ওখানে একটা ভালো চান্স পান পরিবার নিয়ে যাবার তো সেই হিসেবে সেই সূত্রে আমার মাকে নিয়ে যান আমার ভাইকেও নিয়ে যান আর আমি ওইখানেই হই তো ওইখানে হবার পর আমরা ছিলাম ইরাকের আরবিলে কুর্দিরা যেখানে থাকে কুর্দিদের এরিয়া সিয়া উদ্দেশ্যিত এরিয়া তো অনেক হাসি খুশি মানে হ্যাপিনেসের মধ্যে আমার ছোটোবেলাটা কেটেছে যেহেতু বিদেশের একটা দেশ সেখানে জনসংখ্যা খুবই কম ছিল খোলামেলা মাঠ আর কোনো বাধা নিষেধ নেই যা ইচ্ছে তাই করছি ছেলেবেলাটা মানুষের যেরকম হয় আর প্রতি শুক্রবার প্রতি ছুটির দিন বাবা নিয়ে যেতেন বাগদাদে বাগদাদে যে আমরা সিনেমা দেখতাম তখন কিন্তু ইরাকে হিন্দি সিনেমার খুব চল ছিল এখন আছে কিনা আমি জানি না যখন আপনি বাগদাদে হিন্দি সিনেমা দেখতেন তখন বয়স কত ছিল আপনার মানে মোটামুটি আমার বয়স যখন তিন বছর তখন থেকে আমার চাইল্ডহুড কিছু স্মৃতি মনে আছে হ্যাঁ না আমার খুব অল্প বয়সের স্মৃতিও মনে আছে এটা একটা মানে আশ্চর্য ব্যাপার কিন্তু বড় হবার পরে স্মৃতি সব ভুলে যাচ্ছে কিন্তু একদম ছোটোবেলার স্মৃতিগুলি সব আমার স্পষ্ট হ্যাঁ একদম ক্লিয়ার মনে আছে আমার আমার বাবা আমাদের ইরাককে নিয়ে যেতেন বাগদাদে ওখানে বড় একটা সিনেমা হল ছিল ওইখানে হিন্দি সিনেমা দেখতে যেতাম তো আমার একটা সিনেমার কথা খুব মনে পড়ে সেটা হলো শোলে একটা সিনেমা দেখেছিলাম অমিতাভ বচ্চনের তখন নাকি ইরাকেই এই সিনেমাটা প্রায় 11 বছর ধরে চলছে জানা একটা ওই হল থেকে নামেই না মানে এত জনপ্রিয় এত জনপ্রিয়তা পেয়েছিল শোলে তো ওই ছবিটা আমার আব্বা আমাদের নিয়ে দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন তো ছবির গল্প টল্প আমার তেমন কিছুই মনে ছিল না আমি বোধহয় 90 সালের দিকে আরেকবার দেখেছিলাম শোলে তো একটা কথা আমার মনে আছে যখন গাব্বার সিং ওই যে হাত কাটে ইয়ার সঞ্জীব কুমারের হাত কাটে ওই সময়টা আমি হলের চেয়ারের নিচে লুকিয়ে গিয়েছিলাম মানে দেখতে চাইনি ভয় পেয়েছিলাম আচ্ছা এরপরে আপনার ইরাকের অধ্যায় কিভাবে শেষ হলো ইরাকের অধ্যায় শেষ হলো যে ইরাকিরান যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছিল মানে আমার জন্মের আগে থেকে ইরাকিরান যুদ্ধটা একটা খারাপ মন নিয়েছিল কিন্তু মানে এটা একসময় এত খারাপ দিকে মন নিল যে তখন বাংলাদেশিদের রেমিটেন্স না যেন কি কমিয়ে দেওয়া হলো এবং ওই কমিয়ে দেওয়ার পরে আমার আব্বা বললো আর এখানে থেকে আর লাভ কি চলো বাংলাদেশেই চলে যাই বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে আমি বলেছিলাম যে এটা আমার দেশ আমি এই দেশে থাকবো আমি কোথাও যাবো না মানে আমার ইরাকের প্রতি এরকম একটা ভালোবাসা ছিল কত ছিল তখন আমরা যখন বাংলাদেশে চলে আসি আমার বয়স সাড়ে ছয় বছর সাড়ে ছয় বছর মানে ছয় বছর পাঁচ মাস সাত মাস এরকম হয়েছিল অনেক ফ্রেন্ডস ছিল পুষতে ওয়ান কুষতে ওয়ান এরা আমার ভালো বন্ধু ছিল আরও কিছু ফ্রেন্ড ছিল বাংলাদেশি ফ্রেন্ডও ছিল আমাদের আরিফ ভাই শরীফ ভাই আমার বয়সে ছিল না তেমন আমার ভাইয়ের বয়সী বা বড় বয়সী ছিল ভালো ফ্রেন্ডসে আমাদের ছিল কিন্তু ওই সব বাঙালিরাই তখন আসলে যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ একে তো ইরাকিরান যুদ্ধ তখন অনেক দিন ধরে চলছে তারপরে ফরেনারদের টাকা পয়সা একদম কমাই দিল ওখানকার গভর্নমেন্ট 
তখন আমার আব্বা বলল যে আর এখান থেকে লাভ নাই বাংলাদেশে কেউ কেউ আবার ওখান থেকে কেউ ব্রিটেনে চলে গেছে কেউ জাপান চলে গেছে কিন্তু আমার আব্বা ভাবলো যে বাংলাদেশে চলে আসাটাই বেটার হবে তো আমার আব্বা বাংলাদেশে চলে আসলো তো বাংলাদেশে আসার পরে আমরা এসে উঠলাম আমার নানির বাড়িতে নানির বাড়ি তখন পুরান ঢাকা তা আবার যে কি খারাপ লাগতো মানে পুরান ঢাকার একটা স্যাঁত স্যাঁতে পরিবেশ মানে কেমন যেন মানে গায়ের মধ্যে খালি মনে হয় ঘাম চেট চেটে করে লেগে আসে ইরাকে কিন্তু এই ফিলিংসটা কখনো হয় নাই তারপরে এই যে কিছুক্ষণ পরপর ফেরিওয়ালারা চিল্লাচিল্লি চিৎকার দিয়ে দিয়ে ওঠে আমি তো সম্পূর্ণ এই পরিবেশের বাইরে বাইরে একটা সুন্দর পরিবেশের মধ্যে বড় হয়েছে তো বাংলাদেশের এই হই হুল্ল ঠিক এসেই পুরান ঢাকা মানে আমার কাছে মনে হয়েছে যে আই ওয়াজ ইন আউট অফ হেলথ আমাকে কেউ দোজো খেয়ে না ফেলাইছে এরকম মানে আমার কোনো কিছুই ভালো লাগতো না আমার মা খুব আনন্দ ফিল করতো সে খুব মজা করে মানে আমার নানির রান্না করা তরকারি খেত আমি তো তরকারিতে মুখি লাগাতে পারতাম না ঝালে মানে এত ঝাল খায় মানে বাংলাদেশিরা আমার মানে মেজাজটা খারাপ লাগতো তারপরে একটা মাত্র ফল ফ্রুট আমার বাংলাদেশে আসার পর আমার খুব ভালো লেগেছিলো সেটা হলো আম আমার নানি বললো যে যে বাংলাদেশি ফল খা বলে উনি আমাকে অনেকগুলো আমের আম কেটে দিয়েছিলো এই খাবারটাই আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছিল এছাড়া কোনো ফল কোনো সবজি কিছু আমার ভালো লাগতো না আমি খালি ওই ইরাকেই পড়ে থাকতাম কবে আবার আমি চলে যাব কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তখন তো অনেক ছোট ছিলাম বুঝতাম না যে অ্যাকচুয়ালি আমি এই দেশেরই মানুষ ওই দেশে আমার বাবার চাকরি সূত্রেই আমার ওখানে বড় হওয়া বা চাইল্ডহুডটা ওখানে হ্যাঁ জন্ম হওয়া তো যাক যখন আমার আমার এই রিয়েলাইজটা আসলো এরপরে আমার আব্বা আবার চাকরি পেলেন নাটো সুগার মিলে নাটো সুগার মিল তখন আমার আব্বার মতো ইঞ্জিনিয়ারের প্রয়োজন তো আমার আব্বাকে তারা হায়ার করে নিল নাটো সুগার মিলে যে আমার মনে হলো আই এম এগেন ইন হ্যাভেন সেখানে আবার মনে হলো যে হ্যাঁ খুব পুরান ঢাকার চেয়ে পুরো আলাদা ও একদম বিউটিফুল একটা গ্রিন চারিদিকে সবুজ প্রান্তর খোলা বাতাস পাখির ডাক সে অপূর্ব মানে নাটোর সুগার মিলে যে আমি বাংলাদেশের প্রেমে পড়ে গেলাম এত সুন্দর নাটোর আর আর আমাকে প্রথম সেখানে স্কুলে ভর্তি করানো হলো এবং আমার প্রথম ক্লাসে ক্লাস থ্রি প্রতিদিন সকালে আসা যাওয়া মানে বাড়িতে থাকতে মার কাছে যখন শিখতাম তখন তো ওই সন্ধ্যা ছয়টার থেকে আটটা পর্যন্ত আমাদের টাইম ছিল আর এখন সেই ভোরবেলা উঠে চলে যেতে হয় একটা অ্যাডভেঞ্চারও লাগতো সকালে অনেক সকালে উঠে আমরা হাঁটতে হাঁটতে যেতাম স্কুলে হাঁটতে হাঁটতে আসতাম কিন্তু সেখানে একটা ছন্দ পতন হয়ে গেল বেশি দিন থাকা হলো না নাটোর আমার আব্বার কিছু মানে শত্রু হয়ে গেল সেখানে একদিন আমাদের বাসায় একটা দুর্ঘটনা ঘটলো অনেকগুলো লোক আমার আব্বাকে মারতে আসছিল দা সাবল নিয়ে তো সেদিন আমরা আসলে প্রাণী বেঁচে যাই আমার মার কারণে আমার মার উপস্থিত বুদ্ধির কারণে আমার মা জানলা খুলে চিৎকার করে বলছিলেন যে তোমরা কে আছো আমাদের বাঁচাও ডাকাত পড়েছে ডাকাত আর ওই লোকগুলির হাতে এত বড় বড় দা সাবল ছিল এই ঘটনাটা আমার এতটুকু মনে আছে আমি তো ভীষণ ছোট আট বছর বা এরকম পড়েছি আমি আমার বয়স তো এই এই দুঃখ ছড়ানো ঘটনার পর আমরা আবার বাংলাদেশে এই ঢাকায় চলে আসছি ঢাকায় কামব্যাক করে তো মা সিদ্ধান্ত নেয় যে নানির বাড়িতে আর উঠবে না সে ইন্ডিভিজুয়াল একটা বাড়ি নেয় মেবি শাহজাহানপুর সেখানে ওইখানে আমাকে আবার প্রজাপতি শিশু শিক্ষালে ক্লাস থ্রিতেই ভর্তি হলাম আমি সেখানে আমার রেজাল্ট এত ভালো হয়েছিল মানে স্কুলের আমি প্রথম এক্সামে প্রথম ফাইনাল এক্সামে আমি থার্ড হয়ে গেলাম ক্লাসে থার্ড হলাম এবং টিচাররা খুব প্রশংসা করতো যে ওর এত মাথায় পড়া ঢুকে আর প্রথম প্রথমে এসে মানে হাফ টাইমে আমি স্কুলে পড়তে যাচ্ছি তো এরপর আমার নতুন একটা প্রতিভার শুরু হলো সেটা হলো ছবি আঁকা আমি বাসায় বসে বসে ছবি আঁকা শুরু করলাম কারণ বাংলা ঢাকার এই যে এই গোমাটে পরিবেশ ফ্ল্যাটের মধ্যে সারাদিন কাটানো বাইরে গেলে ছেলে ধরা ধরে নিয়ে যাবে এই হবে সেই হবে এই যে ভয় ভিত্তি ইরাকে তো এই ভয়গুলো ছিল না কিন্তু আমার এই দেশে আসার পরে এই ভয়গুলো এক্সপিরিয়েন্স করতে হলো বাইরে গেলে কেউ তোমাকে ধরে নিয়ে যেতে পারে তোমার একটা ক্ষতি করে ফেলতে পারে ভয় 
এগুলো থেকে বাঁচার জন্য আমার ছবি আঁকার প্রতি একটা মানে ঘরে একা একা থাকতে থাকতে নেশা সৃষ্টি হলো আমি ছবি আঁকা স্টার্ট করলাম আমার মা দেখে খুব অবাক যে আমার মেয়েটা এত সুন্দর করে ছবি আঁকে উনি আমার সবসময় আমার প্রতিভাগুলোকে মূল্যায়ন করেছেন আমি মা হিসেবে আমার সন্তানদের পারি নাই কিন্তু আমার মা খুব আমার প্রতিভার মূল্যায়ন করেছে উনি করলেন কি আমাকে নিয়ে বাংলা একাডেমি শিশু একাডেমি সবসময় পেপারে চোখ রাখতেন বাচ্চাদের ছবি আঁকার কম্পিটিশন আজকে কোথায় কালকে কোথায় মানে উনি এগুলো খবর রাখতেন খবর রেখে এরকম আমাকে নিয়ে চলে যেতেন কম্পিটিশনে তা প্রথম দিকে আমি তেমন কিছু পাইনি কিন্তু দু তিনটে কম্পিটিশন পাস হওয়ার পর থেকে কিন্তু আমি প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় হওয়া শুরু করলাম বা এবং আমার নাম দেওয়া হইলো খোদার খাসি মানে খোদার খাসি আসলে অন্য ছেলে মেয়েরা জিততে পারবে না খোদার খাসি সব নিয়ে যাবে আমি অনেক মোটা ছিলাম তো ঘরে বসে থাকতে থাকতে ঘরে খেতে খেতে মানে আমার প্রচুর খাওয়ার একটা হ্যাবিট হয়ে গেল ঘরে বন্দি হয়ে গেলাম আমি যার জন্য আমার প্রচুর খাবার হ্যাবিট হয়ে গিয়েছিলাম ছবি আঁকতাম সারাদিন গল্পের বই পড়তাম স্কুলের পড়া তো পড়তামই আর গল্পের বই পড়ার খুব নেশা হয়ে গিয়েছিল আর খাওয়ার নেশা আর ছবি আঁকা এই কয়টা যেন আমার লাইফের একটা পার্ট ছিল আচ্ছা যার জন্য আমি খুব মোটা হয়ে গিয়েছিলাম আমাকে এর জন্য ওই কম্পিটিশনের বাচ্চারা খোদার খাসি বলতে পারে কি যে খোদার খাসি আসছে খোদার খাসি আসলে আমরা আর জিততে পারবো না ওই সব পুরস্কার নিয়ে যাবে মানে এই ধরনের একটা কথা হয়ে গেছিল তো আমি একটা না মেবি বিরানব্বই তিরানব্বই সাল পর্যন্ত একটা না চাইল্ড আর্টিস্ট হিসেবে আমি অনেক পুরস্কার পেয়েছি তিরানব্বই সালে মা সব বন্ধ করে দিলেন কারণ আমার ক্লাস এইট এইট নাইনের দিকে আমি উঠে গেলাম তখন আমার এসএসসি পরীক্ষাও সামনে পড়ালেখার ফাইনালের টাইম চলে আসলো ছিয়ানব্বইতে আমার এসএসসি এবং তখনই আমার ভিতরে একটা অ্যাম্বিশন আমি জীবনে একটা কিছু হব এখন থেকে আমার কিছু একটা হতে হবে আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু ওয়েট আমার মা বললো তুমি এত সুন্দর ছবি আঁকো তুমি আর্ট কলেজে ভর্তি হও উনি নিয়েও আসলো আমাকে ওনারা বললো যে এটা তো ইউনিভার্সিটি হয়ে গেছে এখন আর এসএসসি পাস করে এখানে ঢুকা যাবে না ওর এখানে ঢুকতে হলে ইন্টার পাস করে তারপর এখানে আসতে হবে ওর আমি বললাম যে আমি এত ভালো একজন চাইল্ড আর্টিস্ট ছিলাম আপনাদের এখানে আমাকে কেই প্রিভিলেজটা দিবেন না আপনারা আমি আসলে বুঝি নাই ছোট ছিলাম তো বয়স খুব কম ছিল ওনারা আসলে আমাকে অনেক বুঝালো তা আমি আমার আর ধৈর্য নাই যে আমি আরও দুই তিন বছর পরে এসে ঢুকবো এখানে আমার এই দুই তিন বছর আমার কাছে বেশি মনে হচ্ছে আমার কিছু একটা হইতে হবে জীবনে মানে আই ডোন্ট হ্যাভ এনি মাছ টাইম আমার হাতে আর সময় নাই আমার যা পাবো আমি ওই ওই টাইমের মধ্যে একটা কিছু হবো আমার মা আমাকে আসাদুজ্জামান নূর স্যারের কাছে নিয়ে গিয়েছিল নাটক করার জন্য আমি আমার মাকে বললাম মাম্মি এখানে নাটক করতে হলে আমার অনেক টাইম দিতে হবে ওনাদের কাছে আমার নাটক শিখতে হবে মঞ্চ নাটকে কয়েকটা ছোট ছোট ক্যারেক্টার করতে হবে তারপরে যদি ওনারা নায়িকা নেয় হ্যাঁ আমার কিন্তু তখন আমি বুঝে গেছি যে এখানে আমার কোনো ফিউচার নেই আমার ফিউচার কোথায় আমার ফিউচার ফিল্মে কারণ আমি প্রতিদিন আসলো কিভাবে আমার আন্টি আমার এক আন্টি ওনার কাছে আমি রেগুলার গান শিখতাম আমাদের পুরান ঢাকার আমার নানি বাড়ির ফ্যামিলি তো আন্টি আবার ফিল্মের অনেকের সাথে যোগাযোগ ছিল এতে শ্যাম দাদুর সাথে ওনার বেশি যোগাযোগ ছিল ক্যাপ্টেন এতে শ্যাম তার অফিসে উনি যেতেন আমাকে এসে বলতেন আজকে না শাবনুরকে দেখে আসলাম আজকে অমুক নায়িকাকে দেখে আসলাম আজকে তমুক নায়িকাকে এই যে আমার ভিতরে ইন্টারেস্ট আমি কবে আন্টিকে বলবো যে আন্টি আমাকে নাম্বারটা দেন আমি যাবো তা একদিন আমি বলেই ফেলছি আন্টি আমাকে নাম্বারটা দেন তো আমি একটু এতে সময়ের সাথে কথা বলবো তখন তার দাদু দাদু বলতাম না আরে তুই কথা বলবি তোর তো গলার আওয়াজ শুনলে উনি পছন্দ করে ফেলবে আমি বললাম যে তাহলে দেন তা আমি ওনার নাম্বারটা নিলাম আমি কিন্তু এর মধ্যে ইন দ্য মিন টাইম ডায়েটিং করে বা পনেরো ষোলো কেজি কমাই ফেলছি আমার নায়িকা হওয়ার আশায় তা আমি এই দাদুকে ফোন দিলাম উনি আমার ফোন শুনে বলতেছে এত সুন্দর ভয়েস তোমার আর তুমি শুক্রবার অমুক দিন চলে আসো আমার অফিস আমি শুক্রবার শুক্রবার তো জেনারেলি অফিস বন্ধ থাকে আমার আব্বার অফিস বন্ধ থাকে উনি আমার শুক্রবারে দেখা করতে বলছে কেন আমাকে তো কনফিউজ হয়ে গেলাম যাকে ওনার অফিসে গেলাম পরে দাদু বুঝিয়ে বলল যে শুক্রবারে ফিল্মের ব্যবসাটাই হয় শুক্রবারে যার জন্য প্রতি শুক্রবারে ফিল্মের সব অফিস খোলা থাকে আমি বললাম ও আচ্ছা আমি তো জানতাম না যাক এই আর কি তো দাদু প্রথম দিন দেখেই বললেন তোমাকে দেখেই তো আমার খুব পছন্দ হচ্ছে তোমার এই ফেসটা আমি বিশ বছর ধরে খুঁজছি 
তুমি নায়িকা হয়ে যাও লাইফটাকে নষ্ট করো না ডোন্ট বি ডোন্ট বি আ চিকেন এট হোম আচ্ছা মানে বাড়ির মুরগি হইও না বাড়ির মুরগিরা সারা জীবন ভরে ডিম পারবে বুড়ি হয়ে গেলেই জবাই করে ফেলবে ওর কোনো লাইফ নাই বাড়ির মুরগির কোনো লাইফ নাই আমি কি করব বলে যে লাইফে কিছু একটা হও কিছু একটা হলে তুমি নায়িকা হলো লাইফে একটা কিছু হতে পারবো তোমার একটা একজন নারী মানে কি একজন মা খালি সে একজন মা না সে খালি একজন কারো মেয়ে না কারো স্ত্রী না তার নিজস্ব একটা পরিচয় লাগবে তোমার নিজের একটা পরিচয় হবে তুমি যদি নায়িকা হও উনি আমাকে অনেকভাবে বুঝাইছেন আমি বললাম রাত্রেবেলা ওনার কথাগুলি খুব ভাবলাম ঠিকই তো আমি মন মন আমি কে আমার কি পরিচয় আমার কি মূল্য আছে এই দুনিয়াত আমি যতই ভালো ছবি আঁকি আমি যতই ভালো ট্যালেন্টেড হই আমি যতই ভালো কবিতা আবৃত্তি করি এটার কিন্তু এটার তো কোনো মূল্য নেই বাট আমি যদি ফেমাস কেউ হয়ে যায় আজকে আমরা সাবানা বলি ববিতা মানে তাদের নাম নেওয়ার আগে কিন্তু আমরা একটু আদান আছে হ্যাঁ আমি হেতেশাম দাদুর যেই কথাগুলো আমার মাথার ভিতরে মানে দিয়ে দিয়েছিল কথাগুলো আমি ডে নাইট ভেবে দেখলাম যে না আই হ্যাভ টু বি সামওয়ান ওই যে আমার ভিতরেও কিছু একটা চলছিল যে না আমার একটা কিছু করতেই হবে আমার এই বছরের মধ্যে একটা কিছু করতে হবে মানে আমি টাইম দিতে যাচ্ছিলাম না হ্যাঁ এই এই জিনিসটা এতে সামনে তাদের মধ্যেও দেখলাম উনি বললেন যে এখনই তোমার সময় বয়স একদম অল্প আছে এখন থেকে তুমি যদি স্টার্ট করো তুমি একটা এইমে যেতে পারবে লাইফে যদি তুমি দেখো যে তুমি এখানে সাকসেস পেলে না আরেক লাইফে ঢুকতে পারবে কিন্তু এখন থেকে যদি তুমি স্টার্ট না করো মানে এতে সামনে তাদের একটা কাজ ছিল কি উনি অলওয়েজ উনি তো চোদ্দ পনেরো বছরের মেয়েদের নায়িকা নিতেন হ্যাঁ হ্যাঁ এবং এটার কারণ হলো উনি নিতেন এই কারণে যে এই মেয়েটাকে আমি নায়িকা বানাবো ব্রেক দেবো উনি তো নাইনটি নাইন পারসেন্ট শিওর থাকতেন যে আমার নায়িকা হিট হবে যদি না হয় আমার মেয়েটার লাইফটা নষ্ট না একটা মেয়ে হিট না হলে চলচ্চিত্রে তখন এমন একটা পরিবেশ ছিল যে একটা নায়িকা হিট না হলে কিন্তু তার কোনো লাইফ নেই তো দেখা গেল যে একটা ছবি হিট হইল না যেরকম স্বপ্নকে কে নিয়ে উনি যখন প্রথম চাঁদনি রাতে বানালেন ছবি কিন্তু হিট যায় না ওনার স্বপ্নকে নিয়ে অনেক স্ট্রাগল করতে হয়েছে ওনার সালমান সার কাছে যে ওনার মিটিং করতে হয়েছে তুমি আমার নায়িকাটাকে নাও নিয়ে ওকে তুমি স্ট্যাবলিশ করো তো এইখানেও স্বপ্নকে তো টাইম দিতে হয়েছে তো যার জন্য স্বপ্নের অল্প বয়সটা ছিল বলে ও স্ট্রাগলটা করতে পারছে বাট এইখানে একটা মেয়ে যদি বিশ বিশের বেশি হয়ে যায় এজ তখন কিন্তু সে এই টাইমটা দিতে দিতে দেখা যাবে যে তার বয়স পঁচিশ হয়ে যাচ্ছে বা তিরিশ হয়ে যাচ্ছে তখন কিন্তু তার আর টাইম থাকবে না এর জন্য উনি একেবারে আন্ডার এজের মেয়েদের নিতেন যাতে সেই মেয়েটার টাইমটা দিতে পারে অন্তত ক্যারিয়ারে অন্তত তখনকার যুগে ক্যারিয়ারে অন্তত পাঁচ থেকে ছয় বছর টাইম না দিলে বোঝা যায় না যে এই মেয়েটার লাইফ কি হতে যাচ্ছে আমারও সেই সময় পারফেক্ট এজটা ছিল একদম অল্প বয়সে আমার ওই যে সাড়ে পনেরো মানে সব সারের মধ্যে পড়ছে আমি সাড়ে পনেরো এরকম হ্যাঁ এরকম বছরেই গেছি তো যাকে আমার এতটা ভাগ্য ভালো ছিল এতে সামনে দাদু বলেছিলেন যে ইউ আর সো লাকি আমি যাওয়ার পরপরই দাদু মৌমাসি ছবিটা পেয়ে গেলেন সাবনুরকে নিয়ে ওনার দু বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে চাঁদনি রাতের প্রডিউসার পাওয়ার জন্য আর আমি ঢোকা মাত্র উইদ ইন থ্রি মান্থস তিন মাসের মধ্যে উনি প্রযোজক পেয়ে গেলেন মৌমাছি ছবে কিন্তু ব্যাড লাক আমার প্রযোজক আমাকে পছন্দ করেন নাই প্রযোজক আমার আমি বাল কি বলে আমার স্বাস্থ্য বেশি ছিল কমালেও তো একদম স্লিম মেয়েদের মতো তো হইতে পারে আমি একটা মোটা মেয়ে যতই কমাক সে কখনো একজন স্লিম মেয়ের মতো হইতে পারবে না হয়তো সে কমবে না দুষ না দুষ লাগবে তাকে বা সে একদম স্লিম কখনো হইতে পারবে না কারণ আমি ওভার মোটা ছিলাম সেখান থেকে কমাতো তো ওই জন্য আমার প্রযোজক পছন্দ করলেন না বললেন যে না রিক্স হয়ে যায় একে তো প্রথম প্রধান নায়িকা দেওয়াই যাবে না রব সাহেব ছিলেন ওনার নাম আফসার গ্রুপের মালিক তো উনি বললেন যে আপনি একটা আপনার সৃষ্টি নায়িকায় রাখেন সাপোর্টের জন্য এদেরকে সাপোর্টিং ক্যারেক্টার রাখেন যদি দর্শক পছন্দ করে ওরা ওদের ক্যারিয়ার বানিয়ে নেবে আমি রিক্স নেব না ওকে দাদু কথায় উনি মৌমা ছিল আমার একটা গল্প বানালেন লেডি অ্যাকশন ছবি তো সেইখানে আমাকে স্যাক্রিফাইস ক্যারেক্টারটা দিলেন যেহেতু পুরুষের রাজি নাই এখানে তো ওনার কিছু করার নাই তো আমাকেও উনি আমাকে খেতে দিতেন না শুটিংয়ে 
মানে আমার খুব খাওয়ার প্রতি ইন্টারেস্ট ছিল হ্যাঁ শুটিং এ আমাকে কিচ্ছু খেতে দিতেন না এই তুই কিন্তু খাবি না কিছু শাবনুর করতে কি লুকি লুকি আমাকে খাওয়াতো এটা এটা খাওয়াতো দাদুর সামনে বললেই হয় দাদুর সামনে বললেই হয় মানে দাদু আমার হাতে খাওয়া দেখে মানে উনি পুরো ফায়ার আর ওনার প্রত্যেকটা মানুষের কাছে আমার স্বাস্থ্য নিয়ে কথা শুনতে হচ্ছে অনেকে বলছে বুইরা বয় এসে ভিমরুতেতে ধরছে কি একটা মোটা মেরে নাইকা মানে তুমি আস এই কথা ওনার শুনতে হয়েছে তো যাক মৌমাছি আমার লাইফের কোনো টার্নিং পয়েন্ট ছিল না এটা আমার জাস্ট ইন্ট্রোডিউসিং ছিল ফিল্ম না তো আপনি মেইন রোলে ছিলেন না সাক্রিফাইস করেছিলেন হ্যাঁ সাক্রিফাইস সাকের সাইড নাই এবং মৌমাছিতে কিন্তু আমার কোনো গান নাই জাস্ট আমি একটা নায়িকা এটা জানতাম বাট আমাকে কোনো গান করতে দেওয়া হয় নাই কোনো গানের শুটিং আমি পাই নাই আমি ডান্স পারতাম সব পারতাম বাট এটা নিয়ে আমার মনে একটা কষ্ট ছিল মানে ওই ছবির সব কটা গান শাবনুর এবং নিশি আপা করছে বাট আমাকে গান করতে দেওয়া হয় নাই কেন করতে দেওয়া হয় নাই এটা আমি আর নাই বললাম পাবলিকলি কেন করতে দেওয়া হয় নাই মানে বলা কি একটুও যাবে না চলে বলতে পারে এটা বললে আরেকজন অ্যাক্ট্রেসের ব্যক্তিগত ভাবে তাকে বলা হয় দরকার কি তখনকার জিনিস তখন চলে গেছে আমি তো আমার ক্যারিয়ারটাকে গড়ে নিয়েছি আমার ক্যারিয়ারটা তো আমি অন্যভাবে গড়ে নিয়েছি তো যা যা গিয়ে ওই প্রথম ছবিতে প্রথম প্রথম অনেক ধাক্কা খেতে হয় সেই ধাক্কাগুলো যদি আপনি শেয়ার করেন তাহলে ধরে নতুন যারা আসবে তারাও মানসিকভাবে প্রস্তুত আমি ধাক্কা খেয়েছি কি আমি মেকআপ রুমে গেলে আমাকে মেকআপ দেওয়া হতো না কেন মেকআপ দিতে চাওয়া হতো মানে চাইতো না আমাকে ঘন্টার পর ঘন্টা পিছনে বসিয়ে রাখা হতো কিন্তু তুমি নতুন মেয়ে তুমি আবার কি মেকআপ তুমি সাইড নায়িকা করতেছো তোমার আবার কিসের মেকআপ সেটা কার ইঙ্গিতে শব্দের দিকে ইঙ্গিত করছে না না আমি কারো দিকে ইঙ্গিত করব না তারা প্রধান ক্যারেক্টার করছে সে সুপারস্টার তার সাথে তো আমার তুলনা হয় না হ্যাঁ আমি তো নতুন মেয়ে সেই তাদেরকেও তো তারাও তো নতুন ছিল তারাও তো একটা জায়গা পার করে তারপর পার করে তারা অলরেডি সুপারস্টার হয়ে গেছে আচ্ছা তাদের ওই আমার প্রতি অতটা সহনবতিতা দেখালে আরো বিপদ হয় ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে আমি এই সহনবতিতা অনেক নতুন দেরকে দেখাতে যে দেখি তারা পুরো উপরে আমার ঘরেই এই ভেঙে খাইছে বেল ভেঙে খাইছে পরে সেই গল্পে আসবো তারপর কি হচ্ছিল তারা আমি মনে করি স্বপ্নর একজন পারফেক্ট নায়িকা এবং সে তার ক্যারিয়ারটা পারফেক্টলি হ্যান্ডলিং করছে আচ্ছা সে বুঝছে শি ওয়াজ ভেরি ক্লেভার সে সুন্দরভাবে তার ক্যারিয়ারটা যেটা আমি পারি নাই আই ওয়াজ এ স্টুপিড কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমি খুব স্টুপিড ছিলাম হ্যাঁ যেটা কর্মক্ষেত্রে যে স্যাক্রিফাইসগুলো করতে নাই সেই স্যাক্রিফাইসগুলো আমি করে ফেলছি আমি ভয় পেয়ে গেছি না আমি তো স্টার আমার ভয় পাওয়ার কিছু নাই এখন বুঝতেছি তখন তো বুঝি না তখন বয়স কম ছিল বুঝার অত দূর বুঝার এইসটা আমার তখন হয়ও নাই আমি তখন খালি অভিনয় জানি নাচতে জানি কিন্তু এর বাইরেও যে চলচ্চিত্রে একটা পলিটিশিয়ান জগৎ আছে পলিটিক্যাল জগৎ আছে এই সম্বন্ধে আমার আইডিয়া কম ছিল আপনার প্রথম ছবি চাঁদনি রাতে তেমনভাবে আমার না চাঁদনি রাতে সাবনুরের ছবি মৌমাছি মৌমাছিতে আমি কোনো ব্রেক পাইনি জাস্ট ইট ওয়াজ আমার পরিচিতি আমি ইন্ডাস্ট্রিতে আসছি কিন্তু আমার সবচেয়ে প্লাস হচ্ছে আমি ইন্ডাস্ট্রিতে পাড়া দিতে দিতে আমি তিন চারটা ছবি পেয়ে গেছি আচ্ছা হ্যাঁ এতে সাম দাদু যখন আমার প্রথম শুটিং করালেন এফডিসিতে সেদিনই আমি দুটো ছবি সাইন করলাম কেমন মনে হচ্ছিল তখন স্বপ্ন সব পূরণ হয়ে যাচ্ছে না আমার ছবিতেই আপনি আপনার স্বাস্থ্যের জন্য প্রযোজক পছন্দ করছে না স্বাস্থ্যের জন্য আপনি সাইড ক্যারেক্টার স্যাক্রিফাইসিং ক্যারেক্টার इवन আপনাকে একটা গানও দেয়া হয়নি না বাট আপনি শুটিং এ এসে আপনি দুটো ছবিতে সাইন করেছেন কেমন মনে হচ্ছিল তখন সব স্বপ্ন পূরণ হয়ে গেছে না সব স্বপ্ন পূরণ হয়ে গেছে মনে হয় না তখন মনে হচ্ছিল আমার আরো স্ট্রাগল করতে হবে আচ্ছা আর আমি বুঝতে বুঝতে পারছিলাম যে আমি আমার যে এমটা ছিল আমি সেই এম এ এগোতে পারছি না হ্যাঁ আমার তো এম ছিল যে আমি প্রধান ক্যারেক্টার যারা করে তাদের লেভেলে যাব আমি তো সাইড ক্যারেক্টারে চলে যাচ্ছিলাম হ্যাঁ তা আমি যখন প্রথমেই তিন চারটা ছবি যে পেলাম এই ছবিগুলোতে কোনোটাতে কিন্তু প্রধান ক্যারেক্টার না আচ্ছা যেরকম আজকে সন্ত্রাসী পেলাম আজকে সন্ত্রাসী ছবিতে আমি বাপ্পারাজ ভাইয়ের সাথে কাস্ট হলাম ওই ছবির প্রধান নায়ক ছিলেন মান্না ভাই প্রধান নায়িকা ছিলেন দিতি ম্যাডাম আচ্ছা বাপ্পারাজ উনি নিজেও বেশিরভাগ সময় সাইড ক্যারেক্টার করেছেন হ্যাঁ তো ওনার সাথে আমি নায়িকা নির্ঘাত আমিও সাইড ওনারও ইজিলি আমাকে নিয়ে নিয়েছে যে একটা সাইড নায়িকে নিতে নিতে অত এত মাল মশলা খরচ করা লাগে না একটা হলেই চলে সেই সেই আমাকে নেওয়া তো যাক আমি ওই ছবিগুলো আমার প্রাথমিক শিক্ষা হিসেবে নিয়েছি যে আমার প্রাথমিক শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা হ্যাঁ আমার অভিজ্ঞতা অর্জন তবে হ্যাঁ 
দিতি ম্যাডাম বান্না ভাইয়ের সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা আমার খুবই ভালো দিতি ম্যাডামের মতো একটা কোস্টার দুনিয়াতে খুব কম হয় উনি আমাকে যে সহযোগিতা করেছেন যে ভালোবাসা দিয়েছেন আজকে সন্ত্রাসী ছবিতে আমি এটা ভুলতে পারব না আমার কিন্তু দুটো গান ছিল আচ্ছা এবং আমি আমার গানগুলো পছন্দ করে সিলেক্ট করে নিয়েছিলাম যে আমাকে এই গানটা দেন আমাকে এই গানটা দেন সুরটাও আমার পছন্দ মতো দেওয়া হয়েছিল তা এর জন্য আমি দিদি ম্যাডামের কাছে তুলা ভাইয়ের কাছে আর জীবন রহমান দিদি ম্যাডামও আজকে দুনিয়াতে নেই জীবন রহমানও নেই দুটো মানুষের কাছে আমি ভীষণভাবে কৃতজ্ঞ তুলা ভাই কোথায় আছে জানি না উনি এখন চলচ্চিত্রের সাথে নেই তা আমি এই মানুষগুলোর কাছে খুবই কৃতজ্ঞ মান্না ভাইয়ের কাছেও চরমভাবে কৃতজ্ঞ এই মানুষগুলো আমাকে খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করেছিল আমার সেকেন্ড ছবিটাতে যে প্রথম ছবিতে যেটাতে আমি অ্যাপ্রিসিয়েশন পাইনি এতে সামনে দাদুকে প্রতিটা লোক আমাকে নিয়ে নালিশ দিত এই আপনার মনমন এটা করছে আপনার মনমন পারে না আপনার মনমন ওইটা পারে না এই জিনিসটা কিন্তু ফেস করি না আমি আজকে সন্ত্রাসীতে ফেস করিনি ইভেন আমার থার্ড ছবি যেটা টার্জন কন্যা সেটা খুব আলোচিত ছবি হ্যাঁ থার্ড ছবিটা আশ্চর্যজনকভাবে আমার হাতে আসলো সেটা কি আপনি নাম ভূমিকায় ছিলেন টার্জন আমার আমি নাম ভূমিকার নায়িকা মানে আমি তো তখন আর ছবিতে একেবারে প্রধান চরিত্র প্রধান চরিত্র শুধু না একেবারে নাম ভূমিকা হ্যাঁ নাম ভূমিকার গল্প এবং ওনাদের যে মূল যে নায়িকাটা ওনারা সিলেক্ট করে রেখেছিলেন নায়িকাটা প্রেম করে পালিয়ে যায় বাসার থেকে আমার নায়িকাকে পাচ্ছে না মেবি মেটার নাম ছিল সুস্মিতা সুস্মিতা খুব সুন্দরই একটা মেয়ে আমাদের মৌমাসি ছবির নায়িকা ছিল আমার আমার আমরা তো সাইড নায়িকা অনেকে ছিলাম আমার আমার পাশাপাশি সুস্মিতাও কাজ কাজ করেছিল খুবই সুন্দরই একটা মেয়ে ছিল সুস্মিতা তারা সিলেক্ট করেছিল সুস্মিতাকে তারা মনমনকে সিলেক্ট করে নাই কিন্তু সুস্মিতা পালায় গেল बदनाम छड़ानो मोटा चलबे मुखोमुखी स्वप्न पूरण हलो कारण प्रधान आश्चर्यजनक भाई हाथ आस এরপর মালিক আফসিরি স্যারের চোখে পড়া এটা আমার জীবনের একটা আরেকটা আশ্চর্য কারণ ওনার মতো বড় ডিরেক্টর তখন ওনার মতো বড় ডিরেক্টর যারা ছিল তারা কিন্তু গিভ অ্যান্ড টেক ছাড়া কথা বলে না গিভ মি সামথিং আই উইল গিভ ইউ সেই দেয়া নেয় কি দেয়া নেয় সেটা আমি ওপেনলি বলতে চাই না এটা আপনারা বুঝে নেন কি দেয়া নেয় আর সেই টাইমে তার মতো এত হাই মানে আপার লেভেলের একজন ডিরেক্টর উনি আমাকে পছন্দ করা এবং কোনো শর্ত মানে শর্ত ছাড়া স্বার্থ ছাড়া কোনো গিভ অ্যান্ড টেক ছাড়া ওনার ছবিতে আমাকে নেয়া এটা আমার জীবনের আরেকটা আশ্চর্য উনি আমাকে প্রযোজক সমিতিতে পিকনিকে প্রযোজক সমিতির পিকনিকে উনি আমাকে কাঞ্চন ভাইয়ের সাথে নাচতে দেখেছিলেন আচ্ছা ইলেশ কাঞ্চন ভাইয়ের সাথে নাচতে দেখেছিলেন এবং নাচতে দেখে মনে হয় ক্রেনটুলির জামাল ভাই ছিল ওনার সাথে জামাল ভাইকে জিজ্ঞেস করলো জামাল মেয়েটা কে सालमान शाह আমি তারে জাম্প করেছিলাম মানে আমি তো বিশ্বাস করতে পারি নাই উনি যখন আমার বাসার থেকে মানে কথা কথা বলে গেলেন আমার মা বলল তুই জানিস না তোর বাসায় আজকে কে আসছে আমাদের বাসায় আজকে কে আসছে তুই জানিস না আমি কে আসছে 
মালিক আফসারি আমি বললাম মালিক আফসারি আমি তো আসলে বাংলা সিনেমা আমার তখন অতটা চেনা ছিলাম না আমার মা চিনতেন হ্যাঁ আমি একেবারে নতুন বাচ্চা মেয়ে তখন আমার মা আমাকে বললেন যে উনি বাংলাদেশের স্বনামধন্য ডিরেক্টরদের ওয়ান অফ দেন যারা ভালো মুভি বানায় গুড মেকার তাদের একজন মালিক আফসারি সে তোকে দেখতে আসছে এটা তোর যে কত বড় ভাগ্য পরে সালমান শাহ হঠাৎ করে মারা গেলেন আমার তো স্বপ্ন শেষ আমি ভালো আর আফসারি ছাড়া আর আসবেও না সালমানশার কথা বলছেন যেহেতু আমি একটু জানতে চাই সালমান শাহকে নিয়ে তার মৃত্যুকে নিয়ে আমি অনেক ভিডিও বানিয়েছি সালমান শাহ স্ত্রী সামিরার সঙ্গে আমার দীর্ঘ ইন্টারভিউ হয়েছে পাঁচ ছয় ঘন্টার মতো তার মৃত্যুটা এই যে আপনার ক্যারিয়ারে তো অনেক বড় একটা লস বলতে পারি তাহলে হ্যাঁ অবশ্যই লস আমি যদি সালমান ভাইয়ের নায়িকা হতে পারতাম মেবি আমার ক্যারিয়ারটা অন্যদিকে মরণ নিত হয়তো আমার অ্যাকশন নায়িকা হতে হতো না আমি রোমান্টিক নায়িকার ক্যারেক্টারগুলো পেতাম কিন্তু ওনার মৃত্যুটা হয়তো বা আমারও ক্যারিয়ারের মোড়টা অন্যদিকে ঘোরায় দিল তাই না शिशु बा चंचल शेष जे दिन देखा चेयर बस कावत कर আমি আমার আম্মু গিয়েছি যাবার পর উনি আমার কানে কানে হঠাৎ করে একজন এসে বলতেছে ম্যাডাম আপনি শাড়ি পরলো শাড়িটা আপনাকে মানায় নাই মানে শাড়ি পরার বয়স হয়নি আপনার ঘুরেই দেখি সালমান শাহ মানে সুপারস্টার তখন সে আমাকে এটা না বললো চলতো ওনার আমি তো মানে দাঁড়ায় বসে উনি আমি বলতেছে না বসো 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 ভালো লাগছে সুন্দর লাগছে কেমন আছো তুমি আমার ভালো আছে এই কথা বলে উনি চলে গেল মানে এই যে ওনার কিছু স্মৃতি আমাদের মধ্যে রয়েছে এবং কেমন যে একটা মানুষ ছিলেন এটা যারা তাকে সামনা সামনে না দেখছে তারা বলতে পারবে না আমি আরেকটা প্রশ্ন করতে চাই এক্ষেত্রে সালমান শাহ মৃত্যু কিনে অনেক রহস্য রয়েছে যদিও আদালতের পক্ষ থেকে বলে দেওয়া হয়েছে সালমান শাহ আত্মহত্যা করেছেন সালমান শাহের ফ্যামিলি সালমান শাহের মা ভাই তারা এখনও দাবি করছেন তিনি তাকে হত্যা করা হয়েছে তো একজন সহকর্মী হিসেবে বা আপনি তো সেই অঙ্গনের মানুষ ছিলেন আপনার পর্যবেক্ষণ কি বা আপনার কি মনে হয়েছিল তখন বা এখন কি মনে মনে হয় এত বছর পরে এসে হত্যা না আত্মহত্যা এটা তো প্রমাণিতই হয়ে গেছে আর আমি একটা বিষয় নিয়ে সামিরা ভাবের উপর মাইন্ড করেছিলাম কি সেটা একটা বিষয় নিয়ে মাইন্ড করেছিলাম আমি সালমান ভাইয়ের একটা ছবির মহরতে দাওয়াত পেয়েছিলাম ডিরেক্টর আমাকে দাওয়াত করেছিল ছবিটা হাসমত ভাইয়ের আচ্ছা হাসমত ভাইয়ের ছবি আমি জাস্ট হাসমত ভাইয়ের পরিচিত হিসেবে যাওয়া হ্যাঁ তো আমি ওইখানে যে দাঁড়িয়েছি সালমান ভাইয়া তো চিরকালে খুব ওপেন মাইন্ডেড হাসি করছে জলি মাইন্ডেড মানুষ আমাকে এসে বলতেছে মুনমুন মুনমুন তোমার ভাবি আসছে আজকে জানো আমি তাই বলে যে চলো তোমার ভাবির সাথে তোমাকে পরিচয় করা দেবে উনি হি ইজ ভেরি প্রাউড যে ভাবির সাথে আমাকে পরিচয় করা দেবে ভাবির সামনে নিয়ে গেল ভাবিকে আমি সালামও দিলাম ভাবি আমার দিয়ে তাকাইল উনি এদিক ওদিক তাকাইতেছে সালমান ভাই যে কথা বলতেছে ওই দিকে ওনার খেয়াল নেই তো এই জিনিসটা আমি খুব ওই টাইমে কষ্ট পেয়েছিলাম ওই বয়সটাতে আমি কষ্ট পেয়েছিলাম পরবর্তীতে যে আমি বুঝলাম মেবি ওনাকে কেউ কান পড়া দিত সামিরাকে মেবি যেহেতু হি ওয়াজ হিজ ওয়াইফ সে তো তার সহধর্মে নেই এবং কান পড়া না দিলে আমার দিকে মানে সালমান ভাই আমাকে সাথে নিয়ে যাওয়ার পরে উনি না তাকানোর অর্থটা কি ওনাকে এখানে নেগেটিভ না ভেবে পজিটিভ দিকতে ভাবতে হবে তো মেবি অন্য কোথা থেকে ওনাকে কানে কোনো কিছু ঢুকানো হয়েছে আমাকে নিয়ে নেগেটিভ কিছু এই তৃতীয় ফোর্সগুলোর জন্য কিন্তু সংসারে আগুন ধরে আর সালমান ভাই আমি যেটা জানি তার ওয়াইফকে ভীষণ ভালোবাসতেন তার সংসারকে ভালোবাসতেন তার ফ্যামিলিকে ভালোবাসতেন আর এই টাইপের মানুষগুলো যারা যানপ্রাণ দিয়ে তাদের পরিবারকে ভালোবাসে এরাই কিন্তু আত্মহত্যাটা বেশি করে আত্মহত্যার ট্যান টেন্ডেন্সিটা এদের মধ্যে বেশি কারণ উনি সেলফলেস ছিলেন নিজেকে বেশি ভালোবাসতেন না নিজের থেকেও বেশি ভালোবাসতেন তার ওয়াইফকে তার পরিবারকে 
হতে পারে উনি আত্মহত্যা করেছেন হতে পারে হত্যা হয়েছে এটা তো আমি বলতে পারবো না তবে আমি এটাই বলবো যে আসলে উনি চলে যাবেন বলে হয়তো এত স্মৃতি রেখে গেছেন এত মানুষের প্রিয় ছিলেন তো সালমান শের সঙ্গে আপনার সেই ছবি করা হয়নি এরপরে আপনার পরবর্তী আলোচিত ছবিগুলো কি বা আপনার এরপরে আপনি ধীরে ধীরে অ্যাকশন ঘরানার দিকে কিভাবে ঝুঁকলেন ঝুঁকলাম ওই যে টারজান কোন টারজান কোন না এর মূল কারণ ছিল টারজান কোন না আর আরেকটা মূল কারণ হচ্ছে মৃত্যুর মুখে আচ্ছা মৃত্যুর মুখেও একটা অ্যাকশন ধর্মী ছবি ছিল যদিও লেডি অ্যাকশন ছিল না কিন্তু অ্যাকশন ধর্মী ছবি ছিল এবং হাই বাজেটের ছবি বিগ বাজেটের ছবি মৃত্যুর মুখে এবং মৃত্যুর মুখেও বাম্পার হিট টারজান কোন না বাম্পার হিট আর আমার যে স্থূলকায় বডি মানে আমার যে বিশাল বডি এটা কিন্তু তখন ইন্ডাস্ট্রিতে ছড়াই গেল যে এই মেয়েটাকে স্ক্রিনে খুব হ্যাভি লাগে তখন কি হলো দীপজল ভাইয়ের বড় ভাই নাম হচ্ছে ওনার নাম সাদাত হোসেন কিন্তু ওনাকে বাদশা ভাই হিসেবে ইন্ডাস্ট্রিতে সবাই চিনে উনি ছদ্ম নামে আমার কাছে আসলো আচ্ছা রানী কেন ডাকাত ছবির গল্প নিয়ে যে ওনাদের আসলে ওনাদের নিয়ে তখন একটা ভুল ধারণা ছিল ইন্ডাস্ট্রিতে এই কারণে ওনাদের ছবিটা সব শিল্পীরা করতে চাইতো না সেই ভুল ধারণা কি অশ্লীল সিনেমার কথা বলছেন না 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 ওনাদের সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা তখন ইন্ডাস্ট্রিতে ছিল যে ওনারা ডন টাইপের মানে ওনাদের কাজ করলে বিপদ হতে পারে মাফিয়া টাইপের আচ্ছা এই টাইপের ভুল ধারণা ছিল ওনাদের সম্বন্ধে তো আমার কাছে দিদুল ভাই বড় ভাই ছদ্ম নামে আসলেন কালো কুলো খাটো খুটো একটা মানুষ খুবই সহজ সরল আসলেন আসার পরে রানী কেন ডাকাতের গল্পটা দেখালেন দেখার পর আমার তো ভালোই লাগলো তখন আমাকে নিয়ে কারাগারের ইন্ডাস্ট্রিতে আচ্ছা কে কার আগে আমার ডেট নিতে পারবে আমার বা আমার ড্রয়িং রুমে পুরো 97 98 এর মধ্যে আর কি মানে আমার ছবি রিলিজের আগে আমি স্টার হয়ে গেছি আচ্ছা এই অবস্থা আর কি তখন উনি আসলেন মালিক আফসরি স্যারের ছবিটা করার পর পরে আমি স্টার হয়ে গেছি যখন আফসরি স্যার আমাকে নিচে ইন্ডাস্ট্রিতে একটা সরগোল করে গেছে যে হ্যাঁ ওরে বা মালিক আফসরি নিচে নিশ্চয়ই মেয়ের মধ্যে কিছু আছে হ্যাঁ এই হলো ব্যাপারটা আর কি তো যাক আমার তখন মানে এই ডেটই পাওয়া যায় না এর মধ্যে আমি মৃত্যুর মুখেরই একটা গানে শুটিং করছিলাম উনি এসে আমার শুটিং দেখছিলেন দেখার পরে উনি আমার বাসায় এই গল্প নিয়ে গেলেন প্রচুর টাকা অফার করলেন সব দিক দিয়ে প্লাস আমিও রাজি হয়ে গেলাম সময় আপনারা যদি না আপনাদের খারাপ লাগে বলতে আপনারা কেমন পেতেন আপনারা আসলে তখনকার সময় তখনকার এখনকার 5 লাখ টাকা কিন্তু কোনো ব্যাপার না হাতের ময়লা তখনকার 5 লাখ টাকা মানে কি অবশ্যই অনেক বিশাল ব্যাপার না তো এই রকমই আর কি খুব বেশি হলে 5 লাখ টাকার বেশি তো নায়ক নায়িকারা পেতো না তখন কি নায়ক তাদের জন্য তো নায়িকা তো তুলনায় 100% নায়করে বেশি পেতো এখন অবশ্য তাই চলছে নায়িকারা যত হাই ক্যারেক্টারই করুক মেয়েদেরকে এই পেমেন্টের দিকটা তো সবসময় নিচু করে দেখা হয় মেয়েদের পেমেন্ট হাই হয় না কিন্তু আবার কিন্তু আপনি তো হচ্ছে প্রধান ক্যারেক্টার করতেন যেমন আপনার রানী কেন ডাকাত আপনার কি আপনি তো প্রধান ক্যারেক্টার আপনি টাইগার টারজান কোন না আপনি প্রধান ক্যারেক্টার তো সেখানে তো হিরো বলতে গেলে আপনি যদিও আপনি নারী হিরো তো আপনি কিন্তু পেমেন্টের দিক দিয়ে এখানে নারীই ধরা হতো আচ্ছা পেমেন্টের দিক দিয়ে আর পুরুষ ধরা হতো না আচ্ছা আর আমার এক চেটিয়া যে মার্কেটটা পুরুষদের মার্কেটটাই কিন্তু আমার ছিল পুরুষদের মতো মার্কেটটাই ছিল সেটাই আমি মিন করেছি এটাও আমার জন্য একটা বিশাল বড় মাইনাস পয়েন্ট ছিল মাইনাস পয়েন্ট কেন বলছেন মাইনাস পয়েন্ট কারণ বেশি মার্কেট এসে যাওয়া একটা মে বেশি फेमस হয়ে যাওয়া রাতে রাতে এটার কারণে আমার শত্রু লেগে গেল পিছনে আচ্ছা হ্যাঁ যে রাতে রাতে মুনমুন মানে হিট ছবি মুনমুন মানে হিট ছবি সব সাংবাদিকরা আমার পিছনে মানে আমার উপর খেপে গেল কিন্তু কেন কারণ কি কারণ একটা বড় কারণ একটা ছিল আমার মা না আমার মা খুব এক রকম মানুষ উনি যেটা বলবে সেটাই ওনার কথা হলো যে আমি আমার মেয়ে এমনিতেই মার্কেটে চলছে আমার তো সাংবাদিকরা কখনো আমাকে শুরু থেকে আমার মেয়েকে হেল্প করে নাই হ্যাঁ তা তো বিগ কভারেজ দেয় নাই ওকে এখন কেন তারা এত মাতামাতি করছে আমার মেয়ে কারোর সাথে আমার মা কারোর সাথে কথা বলতো না আচ্ছা এবং আমাকেও কথা বলতে দিত না হ্যাঁ এবং আরেকটা রেস্ট্রিকশন আমার মার ছিল যার কারণে আমি কখনো বিপদ আপদে পড়ি নাই আমার মার রেস্ট্রিকশন ছিল যে কোনো পার্টি সিনেমার পার্টি এই পার্টি সেই পার্টি যাওয়ার দরকার নাই আমি যেতাম না আচ্ছা আমি কিন্তু কোনো মন্ত্রীকে চিনি না মিনিস্টারকেও চিনতাম না তখনও চিনতাম না এখনও চিনি না মন্ত্রী মিনিস্টারের কথা বলাতে আমার এখন একটা সময় খুব আলোচিত একটা ঘটনা তথ্য প্রতিমন্ত্রী সাবেক তথ্য প্রতিমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের একজন সংসদ সদস্য মুরাদ হাসান তার সঙ্গে বর্তমান সময়ের অন্যতম আলোচিত একজন নায়িকা মাহিয়া মাহি তার একটি অডিও ক্লিপ ফাঁস হয়েছে 
এই যে আপনি মন্ত্রীদের চেনা না চেনার কথা বলছেন এই ধরনের ঘটনা কি তখনো ঘটতো বা আপনার কি মনে হয় বা হ্যাঁ হ্যাঁ তখন তো আমাদের অনেক আমাদের অনেক এই গ্রেডের নায়ক নায়িকাদের মন্ত্রীদের সাথে আসা যা ওঠা বসা ছিল বাট আমার ছিল না আমার মা একটা রেস্ট্রিকশন ছিল আমার মা বলতো তোমার এত উপর লেভেলে ওঠা নামা করা লাগবে না তুমি একজন শিল্পী জাস্ট কাজে যাবে বাসায় চলে আসবে এর বাইরে তোমার জগৎ থাকার দরকার নাই তোমার এত বড় বড় পার্টিতে অংশগ্রহণ করার কোনো প্রয়োজন নেই আচ্ছা মার কথা খুব শুনতাম আমি মার কথা শুনে আমি কখনো কেউ বলতে পারবে না মুনমুনকে অমুক পার্টিতে দেখা গেছে তো অমুক পার্টিতে এখন আমি কোনো পার্টিতে যাই না সব দাওয়াত আমি ক্যান্সেল করি হ্যাঁ আমি যাই না আমার না যেতে যেতে এখন এটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে আমি কোথাও যাই না তো আপনার আটানব্বই সালের পরের দিকে কিভাবে ধীরে ধীরে আমরা দেখেছি এরপরে চলচ্চিত্র ধীরে ধীরে অশ্লীলতায় ভরপুর হয়ে অশ্লীলতার দিকে চলচ্চিত্র ধেয়ে গেল আফটার টু থাউজেন্ড দুই হাজার এক থেকে মেবি অশ্লীলতা আর অশ্লীলতা কিন্তু স্টার্ট করলো এনায়ত করিম এনায়ত করিম ইয়েস এনায়ত করিম অশ্লীলতা তার কোনো ছবি আমি করিনি আচ্ছা আমি তার একটা সিঙ্গেল ছবিতে অভিনয় করিনি কিন্তু বাদশা ভাই যে দীপজল ভাইয়ের বড় ভাই বাদশা ভাইয়ের কিছু ছবিতে কাটপিস সংশোধন করা হয়েছিল আচ্ছা হ্যাঁ তো সেখানে তো আমি অভিনয় করিনি আমি অভিনয় করি না আমি আমার কাজ করে চলে আসছি মনমোহন আপনার কাছে হয়তো প্রশ্নটা খুব বিব্রতকর হতে পারে এই যে আপনি একটা একচেটিয়া বাজার ছিল আপনি অ্যাকশন ধরনের একটা বাজার ছিল তো আপনার নামের সাথে কেন এবং আপনি খুব হিট ছবি দিয়েছেন আপনার নামের সাথে এখনও যদি মানুষ মনমোহন সম্পর্কে কথা বলে অনেক মানুষ এখনও বলে যে অশ্লীল অশ্লীল কেন আপনি এটার দায়ে কেন যুক্ত হলেন বা আপনি কি এই ধরনের ছবি করেছেন কি তুমি আমার ছবিগুলো দেখবে না দেখলে বুঝতে পারবে না আমার ছবি যদি দেখো দেখবে তখন কারামলের অনেক নায়িকাদের থেকেও আমি সহনশীল ড্রেস পরেছি অনেক নায়িকাদের থেকেও আমি ভালো ড্রেস পরেছি আমি স্লিভলেস সহজে পরতাম না আমার একটা জিনিসে খুব বেশি দেখানো হয়েছে আমার রান দেখানো হয়েছে আমাকে ডিরেক্টররা জোর করেই বলতো তারা এক ধরনের পুশ করতো আমাকে যে আবু আপনার কিন্তু হাফ প্যান্ট পরতেই হবে কেন পড়তে হবে আপনার আপনার রান না দেখলে দর্শক হলে ঢুকে না এই কথাটা তারাই বলতো যাতে আমি শখ করে পড়তাম হাফ প্যান্ট তা না কিন্তু তখনকার আমলে এমন কোনো নায়িকা নাই যে হাফ প্যান্ট পরে নাই সবাই পড়ছে কাদের কাদের কথা বলতে চাচ্ছে সবাই एवरीवन এ টু জেড এ টু জেড যারা কমার্শিয়াল মুভি করছে তারা সবাই শাবনুর আছেন মৌসুমি আছেন শাবনুর কি হাফ প্যান্ট পরে নাই তুমি বলতে যাচ্ছ কিন্তু তাদের নামের সাথে তো অশ্লীল তারা রোমান্টিক নায়িকা ছিল তাদের কেন অশ্লীল বলবে লেডি অ্যাকশন ছবি মানে কি তুমি ইংলিশ লেডি অ্যাকশন ছবি দেখো জ্যাপানিজ লেডি অ্যাকশন ছবি দেখো কোরিয়ান লেডি অ্যাকশন ছবিতে লেডি অ্যাকশন ছবি মানে মহিলাদের একটু শারীরিক অঙ্গভঙ্গিটা একটু বেশি দেখায় ওখানে একটু কি বলবো মানে একটু খোলামেলা টাইপের হয় বেশি আমি তো বাচ্চা মেয়ে ছিলাম আমি তো লেডি অ্যাকশন মানে ফাইট করবো এই করবো আমার মাথায় তো ওগুলি কাজ করে নাই কিন্তু ওরা করছে কি যখন দেখছে মুনমুনকে পসিবল না মুনমুনের রান থেকে আর বেশি আমরা দেখাতে পারছি না তখন কিন্তু আমার সাইড নায়িকাদের ওরা ইউজ করা শুরু করলো আচ্ছা একই ছবিতে অন্য যে নায়িকারা ছিল আপনার সাথে হ্যাঁ আচ্ছা ওদের হয়তো বা একটা খোলামেলা গান ছিল বা আমার তৃতীয় নায়িকা ওর একটা বিশাল খোলামেলা গান আমি তো ছবির পরিচালক না আমি তো আমার কাজটা করে চলে আসি ওইখানে তৃতীয় নায়িকা দ্বিতীয় নায়িকার কি করলো না করলো এটা তো আমার জানার বিষয় না আমার তো ডেট খুব কম আমি আমার দশটা দিন দশটা পার্টিকে আমার দিতে হয় তখন আমি এত ব্যস্ত আর আমি যদি দেখিও যে অশ্লীলতা হচ্ছে এখানে আমার বলার কিছু নেই ছবির মালিক আরেকজন আমি শিল্পী হিসেবে ঢুকছি আমি টাকা পাবো কাজ করবো চলে আসবো আচ্ছা হ্যাঁ অশ্লীলতা সবচেয়ে বেশি হয়েছে মান্না ভাইয়ের ছবিতে আমি বলবো না যে আমার ছবিতে অশ্লীলতা হয় নাই আমার ছবিতে অশ্লীলতা ছিল কিন্তু অশ্লীল দৃশ্যগুলির সাথে আমি জড়িত ছিলাম না আচ্ছা আমি জানতাম না এই বিষয়গুলো আমার চোখের আড়ালে হতো এগুলো আমি কিভাবে আমি যখন জানতে পেরেছি টু থাউজেন্ড থ্রিতে তো আমি ফিল্ম ছেড়ে চলে আসলাম মূল কারণটাই ছিল অশ্লীলতা এই কারণে তো আমি আমার এত সুন্দর ক্যারিয়ার আমি একজন সুপার স্টার আমি কেন হঠাৎ করে চলচ্চিত্র ছেড়ে চলে আসব নিশ্চিত কারণ একটা কিছু ছিল কারণ এটাই ছিল যে তারা অশ্লীলতা করছে তো করছে তারা আমার কাটপিস লাগাচ্ছে 
আপনার তখন প্রতিবাদ করার কোনো জায়গা কি ছিল না আমি শিল্পী সমিতি গিয়েছিলাম তখন কি ধরনের প্রতিকার পেয়েছে তারা বলেছে তোমার বেশি খারাপ লাগলে ইন্ডাস্ট্রি ছেড়ে চলে যাও পানিতে নেমে কুমিরের সাথে যুদ্ধ করে লাভ নেই শিল্পী সমিতি তো শিল্পীই ছিলেন হ্যাঁ শিল্পীরাই ছিলেন কাদের কাছে গিয়েছিলেন তখন কারা ছিলেন তখন আর নাম নাই বলি যারা ছিলেন তৎকালে তোমরা বের করে দেখো 2002 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003
अश्लीलता তে মিথ্যা বদনাম আমার ঘরে এই টাইপের ছবি মান্না ভাইও করেছে কিন্তু মান্না ভাইয়ের বদনাম হয় না পুরুষ মানুষ বলে আর আমি মেয়ে বলে আমার ঘরে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে পুরো বদনামটা মুন মুন ময়ুরি ঝুমকা পলি চারটা নাম পাশাপাশি লেখা হতো পত্রিকায় অশ্লীল নায়িকা হিসেবে সেই যে চারটা নামের বাকি যে তিনটা নাম ময়ুরি ঝুমকা পলি তাদের ব্যাপারে আপনার বক্তব্য ওরা তো অশ্লীলতার টাইমে অনেক ছবি করেছে পলি ময়ুরি ঝুমকা এরা অশ্লীলতার টাইমে প্রচুর ছবি করেছে আমি অশ্লীলতার বিগিনিং টাইমে চলচ্চিত্র ছেড়ে চলে আসছি সেই ময়ুরী ঝুমকা পলি তারা কি নিজের অশ্লীলতা করেছে আমার মনে হয় না তারা করেছে হ্যাঁ তারা শিল্পী তাদের কাজের ভিতরে যখন একটা অন্য কিছু অ্যাড করা হয়েছে বা কিছু হয়েছে আমার মনে হয় না যে তারা ইচ্ছা কিন্তু এই ধরনের কিছু করেছে আমার মনে হয় এটা তুমি তাদের সাক্ষাৎকার আলাদা হবে নিলেই জানতে পারবে হ্যাঁ নিব আমি সেটা হ্যাঁ আমারটা আমি বললাম আমারটা আমি জানিয়ে দিলাম আমি মিথ্যা কথা বলার আমার কোনো প্রয়োজন নেই আমার একটা ভালো সাজারও দরকার নাই আমি চাইলে এখন মিডিয়ার সামনে আর নাও আসতে পারি আমার ইচ্ছা না হলে আমি আর কাজ নাও করতে পারি তাই না এটা আমার ব্যাপার তবে আমার কথা হলে সত্যি কথাটা সবাই জানো এটাই সত্যি একটা শিল্পী সিনেমা বানায় না শিল্পী জাস্ট অভিনয় করে তোমার এই যে এই এই যে আমার ইন্টারভিউটা নিচ্ছে এটা ডিরেক্টার নিশ্চয়ই তুমি এটাকে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে তুমি সাজাবে তুমি চাইলে আমাকে তো পানির সামনে বসাইছো তুমি এডিট করে আমাকে মহাকাশে বসাই দিতে পারবে পারবে না তা তাই বলে তো আমি মহাকাশে বসি নাই সেম ফিল্মটাও সেম একটা ফিল্মে যদি অশ্লীলতা থেকে থাকে তার জবাবদিহি ডিরেক্টার করবে শিল্পী করবে না শিল্পীর কাজ এটা না এই যে আপনাকে এখনো যারা অশ্লীল মুনমুন বলে তাদের প্রতি কি আপনার কোনো বক্তব্য রয়েছে আমি বলবো যে বলছেন যখন বলেন আল্লাহ পাক বলেছে কেউ মিথ্যা বদনামের নিচে পড়লে তার অন্য অন্য পাপ আল্লাহ মাফ করে দেন মেবি হয়তো বা আমি তার সেজন্য আল্লাহ পাকের ইশারা ছাড়া তো আর গাছের পাতা নড়ে না হয়তো বা আল্লাহ পাক আমাকে বেসতে পাঠাবেন তাই কিছু পাপ উনি মাফ করে দিলেন মিথ্যা বদনামের নিচে ফেলে এরপর আপনি চলচ্চিত্র ছেড়ে দেয় কীভাবে হঠাৎ করে যেই চলচ্চিত্রে আপনি অভিনয়ের জন্য এত স্বপ্ন দেখলেন এত স্ট্রাগল করলেন সেই ছবি ছেড়ে দিলেন কেন কীভাবে ছেড়ে দিলেন হঠাৎ করে ড্রেস নিয়ে আমার ইন্ডাস্ট্রির অনেক প্রযোজক পরিচালকের কাছে অপমানিত হয়েছে কেন রীতিমতো অপমানিত তারা শর্ট ড্রেস পরানোর জন্য আমার সাথে যা ইচ্ছা তাই ভাষা ইউজ করত ড্রেস পরতেই হবে মানে এমন একটা প্যান্ট শর্ট প্যান্ট এনে দিচ্ছে শর্ট প্যান্টটা আমি না করে দিচ্ছি ভাই আমি এটা পরতে পারবো না এত শর্ট তার জন্য তারা আমাকে তো বকা বকি করছেই দেখা যাচ্ছে আমার বাবা মা অব্দি চলে যাচ্ছে সে গালা গালে তা এই জিনিসটা প্রতি প্রায় দিনই আমার তাদের সাথে আমার এই জিনিসটা ফেস করতে হতো অশ্লীলতার টাইমটা যখন শুরু হলো যেমন বিগিনিং পর্যায়ে হ্যাঁ তখন আমার এই জিনিসটা খুব ফেস করতে হয়েছে আর আমি দেখলাম যে অশ্লীল ডিরেক্টর প্রডিউসার এরা ছাড়া ভালো ডিরেক্টররা আমাকে নেওয়া বন্ধ করে দিচ্ছে সাডেনলি সেটাকেও যে আপনার নামের পাশে একটা ট্যাগ লেগে গেল না না সেটার জন্য না এটার পিছনে একটা বড় পলিটিক্স ছিল ফিল পলিটিক্স শেয়ার করেন সেই পলিটিক্স এটা একজন নায়ক একজন ভিলেন তারা নিজেরা নিজেরা যুদ্ধ করে আমাকে এটার ভিকটিম বানায় ফেলল সেই ঘটনাটা বলেন কিসের যুদ্ধ কোন নায়ক মানে ভিলেন ছিলেন তখনকার খুব হিট নায়ক উনি তখন খুব হিট মান্না আমি নাম বলবো না নাম কি বলতে পারি উনি আমার কাছে অফার করলো দুইটা ছবি আকবর সাহেবের দুটো ছবিতে অভিনয় করার জন্য একসাথে দুটো ছবি আমি আমাকে সাইন করাবে দশ লাখ টাকা দেবে আমি থাইল্যান্ডে যাব। আমার মা ডেট রেডি করে রাখছে আমি তো খুব এক্সাইটেড হ্যাপি মান্না ভাইয়ের সাথে ছবি মানে কি এটা বিশাল কিছু একটা পাওয়া আমি কিন্তু মান্নার নাম বলে দিয়েছি হ্যাঁ বলে দিলাম মান্না ভাইয়ের মতো ভালো মানুষ ইন্ডাস্ট্রিতে কম ছিল আমার শুরুর দিকে আমার ক্যারিয়ারের বিগিনিং টাইমটাতে ওনার খুব সহযোগিতা ছিল এবং ওনার সাথে আমি যে কয়টা ছবিতে কাজ করেছি আমি খুব হ্যাপিলি কাজ করেছি হঠাৎ করে একজন ভিলেন চরিত্রের উনি তখন খুব প্রভাবশালী ইন্ডাস্ট্রির 
উনি এসে আমার আম্মাকে রিকোয়েস্ট করে বলল যে আন্টি আমাদের কাজ তো আপনি করছেন আমাদের থেকে কখনো তো কোনো দুর্ব্যবহার পান নাই আপনার মেয়ে সঠিকভাবে শুটিং হয়ে গেছে সঠিকভাবে চলে আসছে আপনার তো কোনো অভিযোগ নেই আমাদের বিরুদ্ধে আমার মা বলছেন না বাবা নেই তাহলে আমার একটা রিকোয়েস্ট আপনি ওই দুইটা ছবি করবেন না আচ্ছা ওনার রিকোয়েস্ট এমন টাইমে এসে করছে যখন পরের দিনই ওনারা ওইখানে আসবেন আমার বাসায় আচ্ছা এসে সাইন সাইন আপ করবেন আমার আম্মা তো পুরো বোকা হয়ে গেল এখন উনি কি উনি বা কি করবেন যাগে ওই পরের দিন আর কি লাস্টে আমাদের উনি এত প্রভাবশালী একজন মানুষ না করে গেছে আমরা সাহস পাই নাই আমার মা পরে না করে দিস ভয় পেয়ে গেছে এবং এরপরে দেখলাম পর পর আমি শুভ ইন্টারন্যাশনাল থেকে বাদ বিগ বিগ ব্যানার যারা আমাকে নিতো যারা অশ্লীল ছবি বানাইতো না তারা আমাকে বাদ দিয়ে দিল ছয় সাত মাস আমি ঘরে বসা হাতে ছবি নাই তখন আমার হাতে আসে সব অশ্লীল ডিরেক্টরগুলো আসে ছবিতে নিতে আসে হ্যাঁ তারা খুব অল্প দিনে ছবি বানাবে লো বাজেটের এবং অশ্লীল ছবি কতদিন একটা শিল্পী ঘরে বসে থাকতে পারে লাস্টে ভাবলাম করি আউটডোরে যে এত খারাপ একটা এক্সপিরিয়েন্স ড্রেস নিয়ে এক্সপিরিয়েন্স এদের দুর্ব্যবহার এরা মানুষই মনে করতেছে না শিল্পীদের কারণ এরা বাইরের মেয়ে নিয়ে আসছে ওদেরকে দিয়ে এদের শুটিং করাচ্ছে ওদের কাছে তো খালি নারীর দেহ দরকার ওদের তো গল্প দরকার নাই আমাদের মতো স্টারও দরকার নাই এই ব্যবহারগুলি যখন পাবার পর আমি বাসায় এসে আমার মাকে বললাম মাম্মি আমি আর সিনেমায় কাজ করতে পারবো না কারণ এখানে এখন আর শিল্পীদের মূল্যায়ন নাই শিল্পীদের দামই নাই এখানে এখানে বাজার থেকে মেয়ে নিয়ে আসতেছে এদের দাম মূল্য এখানে কথা বললো তো এরা এমন একটা ভাব দেখায় যেন আমার মানে কি জানি কি ঘটনা ঘটায় ফেলবে কোনো শিল্পী ভয়ে দুটো কথা বলার সাহস পাইতো না তখন কি করা উচিত আমার আমি তো লেডি অ্যাকশন ছবি করি আমাকে তো রোমান্টিক ছবিতে নিবে না আমি চাইলেও তো নিবে না আমাকে বলবে যে একটা গিভেন টেকে আসো তাহলে তোমাকে নেই আমি তো ওইসবে যেতে পারবো না আমি প্রফেশনাল আর্টিস্ট কাজ করি চলি পরে সিদ্ধান্ত নিলাম কাজ করব না আমি বিয়ের সিদ্ধান্ত নিলাম আমার মাও বললাম যে ঠিক আছে তাই করো এই তো চলচ্চিত্র ছেড়ে চলে আসলো দু হাজার তিন সালে আমার পরিবারও ভালো ছিল হাজবেন্ড ও ভালো ছিল আমি কাউকে খারাপ বলবো না খারাপ আমি ছিলাম কেন বলছেন কারণ আমি মেনে নিতে পারিনি অনেক কিছু যেটা সাধারণ মেয়েরা মেনে নেয় নেয় অনেক কিছু ওরা কনসিডার করে আমি করতে পারিনি একটা মেয়ে যে সংসার করে তার জন্য একটা মেয়ের অনেক ধৈর্য লাগে আর আমি তো হলাম উড়ন্ত পাখি আমি তো ধৈর্য আমার তো ধৈর্য নাই আমি সাংসারিক নিয়ম কাননগুলো বাধার নিয়ম কাননগুলো আমি মানে তখন ভালোভাবে অ্যাকসেপ্ট করতে পারিনি আর ভাগ্যও ছিল না তাই সেটা আর বেশি দিন টিকে নেই না আমার কোনো আফসোস নেই আই এম হ্যাপি যে আমি লাইফের এই টাইমে এসে আমি খুব হ্যাপি আলহামদুলিল্লাহ মানুষের জীবন আল্লাহ এক প্যাটার্নের বানায় না আল্লাহ পাক যেহেতু আমাকে নায়িকা হওয়ার মতো একটা সুযোগ সুবিধা আমার ঘাড়ে দিয়েছিলেন আমার জীবনটা অবশ্যই রঙিন হবে সাদা কালো হবে না আমার লাইফে যাই ঘটুক আমি মনে করি এটা একটা রঙের একটা অংশ সংসার ভেঙে গেল এরপর আমি সিঙ্গেল মাম হয়ে গেলাম নিজের সন্তানকে বড় করা সংসার চালানোর দায়িত্ব সব আমার কাঁধে তখন আমি শো করা স্টার্ট করলাম ছবি <laughs> সে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে যত স্টার তারকা আছে তাদের অন্যতম তাদের মধ্যে অন্যতম 
আমি আন্ডারপ্লে এটা স্বীকার করি আর আমি প্রাউড ফিল করি যে শাকিব খান তার ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে আমার সাথে অনেক ছবিতে কাজ করেছে অ্যান্ড দ্যাট টাইম হি ওয়াজ এ গুড ফ্রেন্ড এবং আমরাও যারা আমরা তখন এ গ্রেডের নায়িকারা ছিলাম আমরা শাকিবকে হেল্প করেছি অনেক দিক দিয়ে হেল্প করেছি কাজের দিক দিয়ে হোক ছবি পাওয়ার দিক দিয়ে হোক কিন্তু পরবর্তীতে শাকিব খান যখন নিজেই সুপারস্টার সে কিন্তু সেটা ভুলে গেছে সে একবারও ট্রাই করেনি ওকে মুনমুন ইজ স্ট্রাগলিং নাও এখন মুনমুন একটা ফিল্মে আবার কামব্যাক করেছে ওকে একটা ছবি দেই ই নেভার থট অ্যাবাউট দিস বিকজ स्वार्थपर हम तक आपन जन आज सर जाए मैक्सिमाम फिल्म स्टार जरा अनेक बड़ तारका तीजे भलोबाशे তারা নিজেকে ভালোবাসে বলে নিজের সম্বন্ধে অনেক ভালো ভালো কিছু প্রচার করায় সে ফিল্ম স্টার হোক সে রাজনীতিবিদ হোক সে নিজেকে ভালোবাসে সে নিজেকে ভালোবাসে বলে সে নিজেকে নিয়ে সবার কাছে পজিটিভ ধারণা দেয় কেউ তো বলবে না যে আমি খারাপ আমি খারাপ আমি মন মনও বলবো না আমি খারাপ আমি খারাপ ঠিক আছে এইটা এক ধরনের নিজেকে ভালোবাসে আমি এটাকে খারাপ দেখে দেখে না যাক আমরা সাকিবের থেকে কোনো ধরনের সহযোগিতা পাইনি তবে আমি তার আশাও করিনি যে সাকিব আমাকে খুব হেল্প করবে আমাকে ছবি দেবে আমি আশা করিনি আমি সবসময় সেখানে কাজ করি যেখানে আমার ডিমান্ড আছে তুমি তোমার কাছে আমি উন্মনের ডিমান্ড আছে আমি গাছতলার নিচে বসে হলে তোমাকে সাক্ষাৎকার দেব কিন্তু যেখানে আমাকে বলবে দয়া করে নিচ্ছে ওইখানে এসি রুম হলো আমি মনমন যাব না আমার একটা আমার একটা ঘর ঘরের রোগ তেরা আছে আমার হলো যেখানে আমার মূল্য আছে সেটা যদি স্টেজ শো হয় সেটা যদি গ্রাম্য মেলা হয় আমি সেখানেও যাব আর সেখানে আমাকে মূল্যায়ন দেওয়া হবে আমি মুনমুন বলে মূল্যায়নটা দেওয়া হবে আর যেখানে বলা হয় আচ্ছা ঠিক আছে আসেন আপনাকে দিলাম একটা কাজ আপনি বসে আছে ওইখানে আমি কাজ করব না স্টেজ শোতে যুক্ত হওয়া সেটা সেই গল্পগুলো শুনতে চাই কেমন যাচ্ছিল স্টেজ শো স্টেজ শো আমার খুব সুন্দর ক্যারিয়ার আমার ফিল্মের মতো আমার স্টেজ শোর ক্যারিয়ার বাহ মানে এক চেটিয়া একটা না মানে আমি অনেক হিট স্টেজ শো দিয়েছি ওখানে কিন্তু টিকেট শো মানে একজন নায়ক নায়িকার নাম করে গ্রামের মানুষরা সব আসে আমাদের অনুষ্ঠান দেখতে পয়সা পকেটের টাকা দিয়ে আসে তারা সিনেমার শো যেভাবে চলে স্টেজ শোগুলো একই রকমভাবে চলে হয়তো বা সিনেমা হলের টিকিট পনেরো টাকা আর এখানে তাদের দেড়শো টাকা দিয়ে ঢুকতে হচ্ছে কারণ আর্টিস্টটাকে সে লাইভ দেখছে তো এইটা আমার একটা বিশাল অভিজ্ঞতা আমাকে লাস্ট থার্টিন টু ফর্টিন ইয়ার্স আমাকে আমার বাংলাদেশের মানুষরা বাঁচিয়ে রেখেছে হ্যাঁ স্টেজ শোতে আমি আজকে উৎফুল্লভাবে হাসি আমি যা কিছু আমি স্টেজ শোর জন্যই আমি এত দিন ধরে আছি ভালো আছি কিন্তু এই যে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব চলছে দুই বছরের বেশি সময় হয়ে গেল এতে আপনাদের এই সেই স্টেজ শো করাতে নিশ্চয়ই প্রভাব পড়েছে কীভাবে চলছে জীবন কীভাবে চলছে জীবন স্টেজ শো আসলে বন্ধ বলে যে আমি থেমে আছি তা না আমার এখন কাজ না করলেও চলে আমি ঘরে বসে থাকলেও আমার যে এখন ফ্যামিলি রান করতে হলে আমার নিজের রান করতে হবে তা না আমার কিছু এখন আছে সেটার উপর আমি নির্ভর করতে পারি ভরসা করতে পারি তো সেটা দিয়ে চলেছি খারাপ হোক ভালো হোক ভালো হবে তবে কাজ করতে পারিনি এটা দিন এটা কাজটাকে মিস করেছি আমি আদার্স কিছু যে আমার সংসার চালাতে পারছি না এই ধরনের কিছু না আমি ভালোভাবেই চলেছি এবং আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাক আমাকে এখন এমন একটা পজিশনে উনি রেখেছেন যে এই লাইফটা আসলে অনেকেই স্বপ্ন দেখে আলহামদুলিল্লাহ আমি ওই লাইফটাই পেয়েছি আপনি যে চলচ্চিত্রে আবার কাজ করতে চেয়েছেন বা এখনো হয়তো মাঝে মাঝে করেন বা নাটকে মাঝে এখন না পারতে করি এখন অনেক রিকোয়েস্টের কারণে করি কেন আগের মত নাই আমি 
অনেক ধন্যবাদ আপনাকে সময় দিয়েছেন দর্শককে কিছু বলতে চান শেষ করে দিব আপনারা সবাই ভালো থাকবেন আর বাংলা সিনেমাকে দেখবেন এটাকে নিয়ে বাংলা সিনেমা মানে না কুচু করে বলবেন বাংলা সিনেমা দেখি না এটা না নিজের প্রতি নিজেকে ঘৃণা করা নিজের সংস্কৃতিকে নিজের ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া যখন আমরা ইন্ডিয়ান ড্রেসের প্রতি আকর্ষিত বেশি হই নিজের দেশের ড্রেসকে ছোট মনে করি এইটা কিন্তু একই অনেকটা একই টাইপের জিনিস হয়ে যায় আপনারা যদি আপনাদেরকে অ্যাপ্রিসিয়েট করেন আপনাদের দেশ থেকে এক সময় অনেক বড় কিছু তৈরি হবে আপনার সন্তানেরা হইতে পারে তাই নিজের দেশকে ভালোবাসুন নিজের নিজস্ব দেশের পোশাকও পরবেন নিজস্ব দেশ দেশের সিনেমাও দেখবেন সব নিজস্ব দেশের তৈরি যেন করেন তাহলে বাঙালি জাতি এগিয়ে যেতে পারবে অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক এতক্ষণ আমার সঙ্গে ছিলেন জনপ্রিয় চিত্রনায়িকা বলবো তার সঙ্গে কথা বলে অনেক ক্ষুদ্র তার জীবনের নানা ঘটনা তার চলচ্চিত্র কীভাবে তিনি এসেছেন চলচ্চিত্রকে তিনি কেন বিদায় দিয়েছেন সব কিছু উঠে এসেছে এই ইন্টারভিউতে আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগেছে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না অনেক ধন্যবাদ ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ